ve de seyir terasındayız şu anda. Burası hakikaten çok güzel manzarası olan bir yer. Neden? Hemen dibimizde Kılıçlar Vadisi var. Balonlar hemen buradan kalkıyor. Gün doğumu manzarası muhteşem ve tepeden görme şansınız var. Geldiğinizde buraya sabahleyin hiç üşenmeyin. 5-6 arası muazzam bir görüntü oluyor ve balonlar hatta öyle bir alçalıyorlarmış ki buradan tam böyle dibinizden de geçebiliyorlarmış. Şansınız varsa yakalarsınız. İşte bu kadar yakın geçiyorlar gerçekten. Şansınız varsa çok güzel. Bu da güzel bir deneyim oluyor. Şu anda Paşaba Ören yerindeyiz. Paşaba Ören yerinin diğer yerlerden şöyle bir farkı var. Burada aslında bu koni biçimli, hani koni şapkalı peri bacaları formunu en net görebildiğiniz yerlerden bir tanesi. Şurada aslında oluşumu çok net görüyorsunuz. Tam böyle toprağın üst tabakasının gittiği ve tek başına böyle yapıların kaldığı formlar burada var. Şimdi burayı gezmeden önce Paşaba ismi nereden geliyor onu söyleyelim. Burada tek sütunlu, üç peri bacalı bir yapı var. Burada da Paşa adında eskiden bir papaz yaşarmış. O nedenle burasının adı Paşaba yani papazın bağı, paşanın bağı anlamında bu adı almış. Arkamda görmüş olduğunuz yapı aslında tipik bir içinde yaşam alanı olan eskiden yaşanmış bir peri bacası formu. Bu aslında üç katlı bir yapıya karşılık geliyor. İçinde üç katlı bir bina gibi düşünün öyle bir yaşam varmış. En alt katta bu tarz evlerin en alt katı genelde kiler olurmuş. Orta kat yaşam alanı olurmuş. En üst katta mutfak olurmuş. En üst katta mutfak olmasının nedeni de yemekler piştiği zaman o dumanın kokunun bütün evdeki halkı rahatsız etmemesi nedeniyle en üst kata yapılırmış. Bu da biraz daha hani bir artı bir stüdyo tipi bir daire gibi daha küçük formda bir yapı. Paşaba Ören yerindeki bu peri bacaları aslında peri bacaların nasıl oluştuğunu çok güzel ifade ediyor, gösteriyor. Şurada gördüğünüz gibi tepelerindeki koniler sanki fare kemirmiş gibi eriyor. İşte böyle zamanla rüzgar ve yağmurla eriye eriye bu hale geliyor. Burası Zel ve Ören yerine arabayla sadece 5 dakikalık uzaklıkta. O yüzden buraya geldiğinizde mutlaka Zel ve ziyaret etmeyi unutmayın. Şu anda Zel ve Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Burası Zel ve Ören yeri diye de geçiyor. Burası peri bacalarının en yoğun olduğu 3 vadiden oluşuyor. Aynı zamanda Kapadokya'nın en eski ve en uzun süre kullanılmış yerleşim bölgelerinden de birisi. İlk vadide hem kesme taştan yapılmış hem de kayadan oyma bir cami var. İkinci vadide ise eskiden kullanılan yaşam yerleri ve halkın mutfak olarak kullandığı yerler var. Üçüncü vadide ise çok sayıda yerleşim yeri var ve kilise var. Söylentiye göre bu bölgede Hristiyanlık ilk olarak bu bölgede burada yayılmaya başlamış. Vadenin 9 ve 13. yüzyıllar arasında önemli bir dini merkez haline geldiği hatta papazlara bile ilk sev dini seminerlerin bu bölgede verildiği söyleniyor. Burası gerçekten bizi çok etkiledi. Alışık olduğumuz böyle peri bacalarından çok farklı bir yaşam alanı var burada. de büyük bir deprem olmuş ve burada bazı evler yıkılmış ve can kayıpları yaşanmış. Böyle olunca da artık sizin burada can güvenliğiniz yok, burada yaşayamazsınız denmiş. O yüzden çok yakında bir tane Zelve köyü kurulmuş, buraya taşınmışlar. Zel ve Ören yerinin en dibindeki vadide yukarıda büyük bir manastıra denk geldik. Bu manastır tabi şu anda yıkılma tehlikesi olduğu için içeri girilmiyor yasak ama yukarıda şöyle büyük etkileyici kubbesi hala görülüyor. Bu dört katlı bir yermiş yapıymış ve en alt katta hayvanları bağladıkları ahır varmış ve üst katlar yaşam alanı olarak kullanılıyormuş. Burada bir de bu mekanlar arasında çok ince uzun dar tüneller ve bacalar sayesinde ulaşım sağlanıyormuş. Bu manastıra ilgimizi çeken bir şey daha oldu. Yeraltı tünellerinde aslında yeraltı şehirlerinde rastladığımız güvenliği sağlayan yer yer konan sürgü taşı burada da karşımıza çıktı. Tam şurada. Kapadokya'nın tamamı bizi çok etkiledi ama özellikle bir yerdeyiz ki Zelve. Yani şunu gördük Kapadokya sadece peri bacalarından ya da balon turundan ibaret değil kesinlikle. Gezilecek, görülecek, keşfedilecek çok yer var. Özellikle burası örneğin Zelve'yi görmezseniz çok eksik kalır. Zelve 3 vadiden oluşan bir köy aslında. Ve yani şu arkamda görmüş olduğunuz yapıya bakın. Şurada bir cami var mesela hep kilise mi var diye düşünmeyin. Arkada bir cami var. Farklı farklı vadi var. Zelve ile ilgili söylememiz gereken en önemli tüyo. 
Sakın yorulduk devam etmeyelim aman hepsi de aynı demeyin. İlk vadide vazgeçmeyin. Diğer taraflarına doğru yukarı doğru çıkın deriz. Şu anda neredeyiz? Devrent Vadisi'ndeyiz. Burası Hayal Vadisi veya Pembe Vadi diye de geçiyor. Devrent Arapça kökenli bir sözcük ve Sarp geçilmesi zor olan yerlere verilen bir isim. Burası aslında birçok dizinin çekildiği ve çoğu Kapadokya tanıtımında kullanılan da deve formunda, deve şeklindeki peribacasının olduğu yer aynı zamanda. Peki burayı Kapadokya'nın diğer vadilerinden ayıran özelliği ne? Klasik peribacaları formlarından uzak, daha turuncu ve pembe renkli kaya oluşumlarına sahip. Hayal Vadisi aslında nereden geliyor bu isim? İsmi gibi kayalara bakınca hayal gücünü böyle çalıştırıp ne görmek isterseniz gördüğünüz bir yer burası. Burada da en ünlüsü aslında deveye benzetilen peri bacası. Bu arada bizim niye elimizde şemsiye var? Çünkü Kapadokya bize oyun oynamaya devam ediyor. Dün Kızıl Çukur Vadisi'nde muhteşem bir gün batımını çekmeyi hayal ederken orada da yağmur yakalandık. Şimdi de yağmur yakalandık ama bütün gün pek çok yeri çektik. Çekmemizi, çekimimizi tamamladık. En son buradaki deveyi de çekiyoruz ve Kapadokya turumuz devam ediyor. Geçeceğiz, evet. Nasıl geçti çekimler? <gülüyor> Saygın Beyciği çok zor şartlar altında çekim yapıyoruz. Evet. <gülüyor> ne çektik? Deve. <gülüyor> evet, deveyi çektik Dervent. <gülüyor> Şu anda neredeyiz? Yine bir yeraltı şehrini gezeceğiz. Bu sefer derin kuyu keşfediyoruz. Kapadokya bölgesinde gezilebilecek birkaç tane yeraltı şehrinden bir tanesi burası. Derin kuyu yeraltı şehri. Burası Kapadokya'nın en büyük yeraltı şehri olma özelliğine sahip. Derin kuyunun da tarihi Tasur kolonilerine kadar dayanıyor. Buranın derinliği 85 metreye kadar ulaşıyor. Derin kuyu yeraltı şehrinde 2 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde ve 9 kilometre uzunluğunda tüneller bulunuyor. Şehrin 12 ya da 13 katlı olduğu tahmin ediliyor ama şu anda şehrin sadece 8 katı ziyarete açık. Burada neredeyse 50 bin kişinin yaşayabileceği kadar büyük bir yeraltı şehrinden bahsediyoruz. Kocaman bir toplumun hayatını devam ettirdiği bir yerden bahsediyoruz. Burada nereleri var? İşte her yaşam alanında aslında karşımıza çıkan evler, ahırlar, depolar gibi bir takım yapılar var. Dakika geçmiyor ki bir tane sürgü kapıyla daha karşılaşmayalım. Ama burası çok böyle küçücük dar bir tünelin sonundaki bir sürgü kapı. Kocaman bir taş tekerlekti hatırlarsınız. Böyle farklı farklı güvenlik noktalarına konmuştu. Olası bir durumda hani geçişi kapatmak için de gerçekten çok ağır, çok büyük bir taş. Yani bu kadar eski zamanlarda nasıl bunu yapmışlar şaşırtıcı gerçekten. Derin kuyu yeraltı şehrinde neresindeyiz? E, mezarlığının ve kilisenin olduğu yerdeyiz. Burası mezarlığın çok ince, yani dar bir ve biraz açıkçası bir koridor. E, ve sonunda da boş bir oda var. Şimdi de kilise kısmını gösterelim. Kilise olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü bir haç işareti şeklinde oyulmuş burası. Şöyle bu kısmı açık uzun hali. Bir de onun tam bir kez kısa hali var. Şöyle gösterelim. Şurası açın şu kısmı, burası da Her şey düşünülmüş, bütün yaşam alanları düşünülmüş. Bu akşam nerede yemek yiyoruz? Bu akşam Dimizyum Oteli Lilia Restoranı'nda yemek yiyeceğiz. Burası da yine öne çıkan restoranlardan bir tanesidir. Sabırsızlanıyoruz, bakacağız. Şimdi başlangıç olarak ne sipariş edecek? Ciğer sipariş edecek, bunu sipariş edecek pastırmalı. Bir de buraya özel güneşte kapalı bir patatesi sipariş edecek. Hepsi de lezzetliydi ama ana yemekleri merakla bekliyorum. Çok öldü çünkü servisli sorumumuz. Birazdan o da gelsin, hep birlikte anlatalım. Şimdi ana yemeklerimiz geldi. Ne söylemiştik? Kuzu tandır söylemiştik, tava söylemiştik, bir de kuzu kafes söylemiştik. Açıkçası hani 
etleri başarılı geldi. Gerçekten o sınavdan geçti. Kuzu tandır böyle 8 saat pişmiş zaten ağızda dağılıyor. Aynı şekilde tava çok lezzetli. Hani Pirzola'nın tavası güveci gibi düşünün biraz. Benimki zaten kafes böyle hani Pirzola'nın böyle en ince hali gibi düşünün. Evet. E, et yemekleri başarılı. Olay <gülüyor> çekilmiyor. <gülüyor> Şimdi bu aslında Kapadokya bölgesinin nasıl oluştuğunu az çok anlamışsınız ya da e, evet peki <gülüyor> sana ne orası geleceğim Tamar burası neyin seyir terasıydı? İşte Aşıklar Tepesi.